मार्केटर नहीं है सर नंबर नंबर मार्केटर আসসালামু আলাইকুম সবাইকে যারা উপস্থিত হয়েছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করে দাও যাতে করে তারাও ক্লাসটা উপভোগ করতে পারে ইতিমধ্যে অনেকে যুক্ত হয়েছে আমি দেখতেছি তোমরা অনেকের কমেন্ট করতেছো আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা সেই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করো যদি শোনা যায় তাহলে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও দ্রুত ওয়ালাইকুম আসসালাম এখানে আমাদের অনেকেই কিন্তু সালাম জানাচ্ছে শুরুতে যেহেতু ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকেই যুক্ত হয়েছে আর বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করে দাও যাতে করে তারাও ক্লাসটা বুক করতে পারে এবং পরিণীতির একটা ভালো ক্লাস আজকে তোমাদেরকে হয়তো বা দিতে পারবো এবং হচ্ছে কিছু জিনিস ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেগুলো হচ্ছে তোমরা আসলে বুঝতে পারো যে কোন জায়গা থেকে জ্ঞানমূলক বা অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো আসতে পারে আমি বলবো না যে হানড্রেড পারসেন্ট আমি যেগুলো বলতেছি সেগুলো থেকে আসবে তবে হচ্ছে আসতে পারে এটা আমি এনসিওর করতে পারি আসবে ইনশাল্লাহ দেখি তোমরা অনেকেই যুক্ত হয়েছ যারা যুক্ত হয়েছ তারা তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে একটু মেনশন করে দাও আচ্ছা সব শোনা যাচ্ছে সব ঠিক আছে ওকে সময় আক্তার ধন্যবাদ বলার জন্য তো আজকে আমরা প্রথম পত্রের তোমাদের যেহেতু প্রথম পত্রের পরীক্ষাটাতে আসলে বন্ধ নাই বললেই চলে অর্থাৎ হচ্ছে একদমই নাই তো সেই হিসেবে হচ্ছে ক্লাসটা নেওয়া নয়তো হচ্ছে আজকে ক্লাস নেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না বিশেষত তোমাদের রুটিন অনুযায়ী যদি তোমরা দেখো তাহলে আমাদের প্রত্যেক দিনই কিন্তু লাইভ ক্লাস হচ্ছে আর যারা ফার্স্ট ইয়ারে বা ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল দিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে উঠছো তোমাদের জন্য আমাদের সুখবরটা তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের প্ল্যাটফর্মে অলরেডি গোল্ডেন বেস চলতেছে অর্থাৎ হচ্ছে নভেম্বরের এক তারিখ থেকে শুরু হবে যারা এখনো এনরোল করো নাই তোমরা এনরোল করে নাও তোমাদের সাথে আমি থাকবো পুরনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে ঠিক আছে ওকে তাহলে অনেকেই যুক্ত হয়েছে ক্লাস শুরু করে দেই বেশি কথা না বলি আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়গুলোর মধ্যে মেনলি জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো নিয়ে তোমরা দেখো এখানে অনেকগুলো অধ্যায় থেকে কিন্তু আমি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন নিয়ে আসছে যেমন প্রথম যে জ্ঞানমূলক প্রশ্নটা এক নম্বরে দেখতে পাচ্ছ তোমরা অনেকেই পারবে প্রশ্নগুলো আসলে পারবে উত্তর দিতে পারবে তবে হচ্ছে কিভাবে উত্তর করলে তোমরা একটা ভালো নাম্বার পাবে এবং কিভাবে খাতার মধ্যে লিখা উচিত সেই জিনিসগুলো কি কিছু ছোটোখাটো টিপস বা টেকনিক নিয়ে আমি কথা বলবো এবং হচ্ছে যে এম সিকিউগুলো আমি বিষয়ত এখানে তোমাদেরকে উল্লেখ কর উল্লেখ করলাম সেই জিনিসগুলো একটু দেখবা সরি এম সিকিউ না জ্ঞানমূলক একটু দেখো কমেন্ট সেকশনে জানাও যে কে কোন জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছ এবং হচ্ছে আজকে প্রথম কি না আজকে প্রথম যুক্ত হয়েছে এমন কেউ থাকলে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আর ফার্স্ট ইয়ারে যারা বা সরি সেকেন্ড ইয়ারে যারা অর্থাৎ প্রথম আজকে যারা যুক্ত হয়েছে প্রথমে তারাও একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও নিজেদেরকে আমরা এক নাম্বার যে প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছি রাজনৈতিক দল কি বা কাকে বলে এখানে দেখো রাজনৈতিক দল পলিটিক্যাল পার্টি আমরা দেখি যে সচরাচর একটা রাষ্ট্রের মধ্যে এই যে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের যে উপাদান আছে রাষ্ট্রের কয়টি উপাদান একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও একটু দেখি তোমরা বলতে পারো কি না রাষ্ট্রের কয়টি উপাদান রাষ্ট্রের কয়টি উপাদান একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও আমি তোমাদের কমেন্ট দেখতেছি বগুড়া থেকে যুক্ত হয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে বান্দরবন থেকেও যুক্ত হয়েছে বা ভেরি গুড আচ্ছা আজকেই ফার্স্ট লামিয়া মিমি কমেন্ট করেছেন মাইমন সিং থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে লিজন রয় যুক্ত হয়েছেন আরও অনেকেই যুক্ত হয়েছেন কি বলতেছি যে রাষ্ট্রের উপাদান আমি এখানে রাষ্ট্র লিখলাম যে বর্তমান সময়ে আমরা যদি বলি আমরা এখন কিন্তু ন্যাশন স্টেটই বাস করি ন্যাশন স্টেট কেন আগেকার সময়ে সিটি স্টেট ছিল বাট এখনকার সময়ে জাতি রাষ্ট্র হওয়ার কারণে আয়তনের দিক থেকে যেমন বড় ঠিক একইভাবে এই রাষ্ট্রের উপাদান বা রাষ্ট্রের যে গঠন সেই গঠন অনেকটা জটিল আমি বলছি রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি অনেকেই কমেন্ট করেছে চারটি আচ্ছা অনেকে গাইবন্ধা থেকেও যুক্ত হয়েছেন কিশোরগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছেন মারিয়া সুলতানা জয়নীরা যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে তাহিয়া ঈশা যুক্ত হয়েছেন কিশোরগঞ্জ থেকে আচ্ছা ভেরি গুড ইনশাল্লাহ আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম অদূর ভবিষ্যতে সারা বাংলাদেশ সরিয়ে যাবে এবং তোমাদের এই যে ভালোবাসা এবং যে তোমাদের যে একটা আগ্রহ শিকার আগ্রহ এই শিকার আগ্রহের কারণে কিন্তু আমরা শিখাতে উদ্বুদ্ধ ঠিক আছে তো তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদেরকেও একটু জানাবে যে আমাদের প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে এবং নিয়মিত যে ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমরা বুঝতেই পারতো যে আমাদের গ্রুপে কিন্তু অলরেডি আজকেও কিন্তু পরীক্ষা চলতেছে তোমরা মডেল টেস্ট যারা দিচ্ছ অর্থাৎ সেকেন্ড ইয়ারে যারা আসো আর কি এইবার পরীক্ষাতে যারা আসো 
তো বললাম বলতেছিলাম রাষ্ট্রের উপাদান হচ্ছে চারটি সেই উপাদানগুলো সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই জানো সেখানে একটা উপাদান আছে সেটা হচ্ছে সরকার কেন আমি সরকারের কথা বললাম সরকারের কথা বলার পিছনে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে সরকার কোনো আমজনতা নিয়ে গঠিত হয় না সরকার মেনলি গঠিত হয় রাষ্ট্র রাষ্ট্রের মধ্যে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে সেই রাজনৈতিক দলগুলো যারা জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে বা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে রাজনৈতিক দলের বেশিরভাগ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় আমি আবার একটু সহজভাবে বলি সেটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বেশি নির্বাচিত হয় তারাই কিন্তু আলটিমেটলি সরকার গঠন করে এবং এই রাজনৈতিক দল কি সেটা যদি আমাদের বুঝতে হয় তাহলে আমাদের আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে যদি দেখো যে আমাদের দেশে বর্তমান আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করি সরকার দল কোনটা একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও এবং বিরোধী দল কোনটা এক নম্বরে সরকার দল লিখো আর দুই নম্বরে লিখো বিরোধী দল অর্থাৎ কমেন্ট সেকশনে একসাথে করে ফেলো আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখতে চাই আসাদুল ইসলাম যুক্ত হয়েছেন চকবাজার থেকে আচ্ছা আমি একটু আগে চকবাজার থেকে আসছি কারণ আমার বাসা হচ্ছে চকবাজার মিত্তাহল মায়া যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও আমাদের দেশের বর্তমান সরকার দল এবং বিরোধী দল কোন দুইটা রাজনৈতিক দল ইমতিয়াজ মাহমুদ আচ্ছা এটা একটু মাইক দিয়ে সবাইকে শোনাই দাও যাতে করে সবাই শোনে যে এ প্লাস ফাইলে মহসিন কলেজের সবাইকে মেজবান খাওয়াবে আচ্ছা আমাদেরকে খাওয়াবে না আমরা কেন বাদ পড়লাম শুধু মহসিন কলেজ কেন আচ্ছা নীলপামারি থেকে এটা তো অনেক আগে কমেন্ট আচ্ছা এক আসাদুল ইসলাম কমেন্ট করেছেন এক হচ্ছে আওয়ামী লীগ দুই হচ্ছে বিএনপি এমন কিছু একটা হবে আমি জানতাম আচ্ছা যারা মাদারিপুর থেকে বলতেছে এখনো আমি বলবো যে তোমরা একটু ফিশনে পরে আসো লাইভে অনেকটা দেরিতে একটু প্রবেশ করছো যার কারণে ফিশনে পরে আসো একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও সরকার দল এবং বিরোধী দল আমি সরকার দল পেয়ে গেলাম তোমরা সবাই জানো যে সরকার একজন কমেন্ট করেছেন ওবায়দুল কাদের মির্জা মির্জা ফখরুল আসলে মির্জা ফখরুল হবে না হিমু হিমু কমেন্ট করেছেন হ্যাঁ আসলেই সে হিমু হলুদ পাঞ্জাবি পরে আছে দাড়ি এবং হচ্ছে চুলের অবস্থা আসলে দেখে মনে হচ্ছে হুমায়ুন আমাদের হিমু আমাদের কমেন্ট সেকশনে নেমে আসলো আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি আচ্ছা তোমার উত্তরটা আমি নিচ্ছি জাতীয় পার্টি এবং হচ্ছে আওয়ামী লীগ অর্থাৎ আওয়ামী লীগ হচ্ছে সরকার দল এবং জাতীয় পার্টি হচ্ছে বিরোধী দল আমি যে সরকারের কথা বললাম এখানে যে রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রের যে একটা উপাদান সেই উপাদানের মধ্যে কিন্তু সরকারটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে সরকার এই সরকার যে গঠিত হয় কি নিয়ে গঠিত হয় বললাম যে রাজনৈতিক দল নিয়ে কি নিয়ে রাজনৈতিক দল নিয়ে তাহলে এই রাজনৈতিক দলই আলটিমেটলি হচ্ছে এই সরকার গঠন করে এবং সরকার রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান এবং এই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ার কারণেই মূলত আমরা এটাকে আরও একটু যদি শর্টকাটে মানে একদম ছোটোখাটোভাবে শর্টকাটে বলি তাহলে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্র হচ্ছে একটা যদি মনে করো যে একটা প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র কিন্তু এই সরকার তার মানে একটা রাজনৈতিক দল যারা জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে তারা যখন গিয়ে রাষ্ট্রে কাজে অংশগ্রহণ করে তখন তারা আলটিমেটলি হয়ে যায় রাষ্ট্রের মুখপাত্র বা রাষ্ট্রের পরিচালক এখানে আমরা যদি দেখি রাজনৈতিক দলটা হচ্ছে সরকার গঠন করে তাহলে রাজনৈতিক দল কি বা কাকে বলে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও আমি তোমাদের উত্তরটা নিতে চাচ্ছি রাজনৈতিক দল কি বা কাকে বলে সেই জিনিসটা একটু জানাও তাহলে এখানে আরেকটা বিষয় থাকে একটু আমি তোমাদেরকে একটু সংক্ষেপে বুঝাই সেটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন নিয়ে বেশি আলোচনা করলে আবার পরবর্তী প্রশ্নগুলো আলোচনা করতে পারবো না সময় চলে যাবে তোমরা সবাই জানো আমাদের প্রত্যেক দিনই কিন্তু দুইটা লাইভ ক্লাস থাকে এবং হচ্ছে অনেক সময় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কারণে বা কোনো একটা বিপর্জনে আসলে কিন্তু আমরা লাইভ ক্লাসগুলো তেমন একটা বন্ধ করি না আমরা চাই যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে কিছু একটা শিখুক অন্তত পক্ষে এটা আমরা লাইভ ক্লাসগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ তোমরা এই যে লাইভ ব্রডকাস্টিংয়ের মাধ্যমে তোমরা পাচ্ছ এখানে যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো আসলে সরকার গঠন করে কিভাবে তাহলে রাজনৈতিক দল হচ্ছে এমন একটা গোষ্ঠী এমন একটা সংগঠন যারা বিশেষত নির্বাচনের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে নির্বাচনের মাধ্যমে এটা হচ্ছে বৈধ প্রন্তা এটা হচ্ছে বৈধ প্রন্তা বুঝতে পারছো বৈধ প্রন্তা মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে নির্বাচনটা হচ্ছে বৈধ প্রন্তা একটা রাজনৈতিক দল যে সরকার গঠন করবে নির্বাচনটা না হলে কিন্তু সেই সরকার কিন্তু আলটিমেটলি অবৈধ হিসেবে পরিগ্রহণ গণিত হবে তোমরা জানো যে আসলে নির্বাচন এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য একটা সৌন্দর্য কারণ হচ্ছে নির্বাচন ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আসলে সরকার গঠন করতে পারে না ওকে বুঝতে পারছো 
আচ্ছা অনেকেই বুঝতে পারছো বিষয়টা আসলে এক নম্বর প্রশ্নটা গেল এরপর আমরা উপদল নিয়ে কথা বলবো আসলে তোমরা রাজনৈতিক দল এবং উপদল এই দুটার মধ্যে অনেক সময় তোমাদের অনেকে আবার কিন্তু উপদল বোঝো না আমি এটাকে বলি যে উপদল মানে হচ্ছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী উপদল মানে কি বিদ্রোহী গোষ্ঠী আমরা দেখি না বিভিন্ন নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ায় যেমন বছর খানিক আগে আওয়ামী লীগের মধ্যে কিন্তু অর্থাৎ বর্তমান যে ক্ষমতাসীন দল আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি তারা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি রাজনীতি করে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে অথবা বিএনপি রাজনীতি করে তাকে দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি পরবর্তীতে সে কি করলো যে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে আলাদাভাবে একটা দল গঠন মানে আলাদাভাবে সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ হচ্ছে উপদল আমরা তাদেরকে বলবো একটা রাজনৈতিক দলে যারা থাকে তারা হচ্ছে রাজনৈতিক গোষ্ঠী মানলাম উপদল হচ্ছে তারাই যারা রাজনৈতিক দল থেকে নিজেদের স্বার্থের কারণে বের হয়ে এসে পাশাপাশি পাশাপাশি যে বিশেষত তারা বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করে এটা হচ্ছে উপদল অর্থাৎ হচ্ছে তুমি যদি দেখো একটা রাজনৈতিক দল যদি আয়তনের দিক থেকে যদি এরকম হয় যেমন ধরো আমি একটা আমাদেরকে একটা গোল আঁকি এখানে আমি বোঝানোর জন্য এটা যদি রাজনৈতিক দল হয় এই রাজনৈতিক দলের একটা অংশ যারা রাজনীতি থেকে বের হয়ে তারা নিজেরা আরেকটা মতাদর্শের উপর বেস করে অর্থাৎ হচ্ছে তারা রাজনীতি করে ঠিকই বাট হচ্ছে নিজেদের স্বার্থের জন্য তারা ওই দল থেকে বের হয়ে আলাদা হয়ে গেল তারা সেটা হচ্ছে উপদল এর পরবর্তী প্রশ্নে আমরা যাই এটা নিয়ে আর কথা বলি না বলি এরপর হচ্ছে তোমার সাব সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কি এটা নিয়ে অনেকের আমি অনেকগুলো খাতা দেখছি ইতিমধ্যে আমি অনেকগুলো খাতা দেখছি তোমাদের যারা পরীক্ষার্থী আসো বিশেষ করে তোমাদের ফাইনাল মডেল টেস্টের যে খাতাগুলো আমি দেখলাম সেখানে কিন্তু আমি খুবই হতাশ হয়েছি কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক দল বুঝো সাব সৃষ্টিকারী দল বুঝো না সাব সৃষ্টিকারী দল হচ্ছে এটা কোনো রাজনৈতিক দল নয় আমি আবার বলতেছি সাব সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয় এবং এই সাব সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এটা কিন্তু মূলত একটা স্বার্থন্বেষী মহল অর্থাৎ যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের বাইরে গিয়ে নিজেদের স্বার্থের উপর নিজেদের স্বার্থকে প্রতিফলিত করার জন্য নিজেদের স্বার্থ বাস্তবায়ন করার জন্য রাজনৈতিক দলের যে কোনো সিদ্ধান্তকে তারা প্রভাবিত করে অর্থাৎ সাব সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটা গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সরকার অথবা রাজনৈতিক দলকে প্রভাবিত করে নিয়ন্ত্রিত করে তারা কোনো রাষ্ট্রের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এমনটা কিন্তু নয় তাদের কোনো উদ্দেশ্য নাই যে সরকার গঠন করা আমরা যে রাষ্ট্রের যে উপাদান কথা বলেছিলাম উপাদানের কথা বলেছিলাম সরকারের কথা রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠন করার প্রয়াসে হলেও কিন্তু সাব সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কিন্তু আসলে সরকার গঠনের জন্য প্রয়াসী হয় না বুঝতে পারছো তাহলে আমরা বলতে পারি সাব সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন একটা গোষ্ঠী যারা বিশেষত নিজেদের স্বার্থের জন্য সরকার বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে আমার কথা বুঝতে পারছো যদি না বুঝে থাকো তাহলে কিন্তু বলতে পারো কমেন্ট সেকশনে আমি একটু কমেন্ট দেখি কয়েকটা ইন্টারনেট কানেকশন কি সমস্যা হচ্ছে এর পরবর্তী প্রশ্নে যাই আমরা বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে আচ্ছা বহুদলীয় ব্যবস্থা কাকে বলে আমরা যদি রাজনৈতিক অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর দিকে দেখি তাহলে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বিশেষত দেখি যে সরকারের যে সরকারের জন্য সরকার গঠনের জন্য যারা প্রয়াসে হয় যেমন হচ্ছে আমরা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে পরিচালনা করবে সেক্ষেত্রে আমরা সরকার গঠন করে সরকার একটু আগে আমি এটা লিখছিলাম তোমাদেরকে আরবার একটু লিখে দেখায় সরকার এবং সরকার কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই যে সরকার যারা গঠন করে তারা আমি বললাম যে রাজনৈতিক দল কি দল রাজনৈতিক দল এই রাজনৈতিক দলে কিন্তু আলটিমেটলি সরকার গঠন করে রাজনৈতিক দলে কি গঠন করে সরকার গঠন করে তাহলে আমরা যেই রাষ্ট্রের মধ্যে দুইয়ের অধিক রাজনৈতিক দল থাকে সেই রাজনৈতিক সেই রাষ্ট্রটাকে আমরা বলতে পারি যে বিশেষত যে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু বুঝতে কিনা দেখি আমার এখানে মোবাইলে ডিস্টার্ব করতেছে যার কারণে আমি কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না
আচ্ছা এই পরবর্তী এই যে বললাম যে বহুদলীয় ব্যবস্থা তার আগে আমি আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে এই যে রাজনৈতিক দল যেগুলো আছে যেমন আমরা যদি বলি এক দলীয় ব্যবস্থা দ্বিদলীয় ব্যবস্থা আর এটা হচ্ছে বহুদলীয় বহুদলীয় একদলীয় দ্বিদলীয় তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও যে আসলে একদলীয় ব্যবস্থা কোথায় বা কোন দেশে আছে আমরা যদি দেখি যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই যে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে সরি একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে আমি আবার বলতেছি যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও যে আসলে একদলীয় ব্যবস্থা কোথায় কোথায় আছে সালাউদ্দিন সালাউদ্দিন লাইভ চলতে সেখানে দেখো তো একটু হুম আমি এখানে কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না কমেন্ট করতেছে দেখো এখন ঠিক আছে এখন মনে হয় আচ্ছা একদলীয় ব্যবস্থা একদলীয় ব্যবস্থা কোথায় আছে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও প্লিজ একটু ডিস্টার্ব করছিল অনেকে কমেন্ট করতেছে নর্থ কোরিয়াতে আছে সৌদি আরবে আছে লাইভ চলতেছে সুমাই একটা কমেন্ট করেছেন আসলে মোবাইল ডিস্টার্ব করতেছিল বুঝতে পারছি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সৌদি আরবে কমেন্ট করেছে অনেকেই ওইখানে সৌদি আরব তো কোনো রাজনৈতিক দল নাই তুমি একদলীয় ব্যবস্থা বলতেছো কেন আচ্ছা সৌদি আরব নর্থ কোরিয়ারটা মানলাম আর আর একদলীয় ব্যবস্থা আর কোথায় আছে রাশিয়া সিন কিউ বা ভেরি গুড ভেরি গুড কমেন্ট আসলে নামটা তো বোঝা যাচ্ছে না নামটা বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা যাই হোক এখানে রাশিয়া সিন কিউবার কথা বলেছেন আসলে হ্যাঁ রাশিয়া সিন এবং কিউবায় একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে আচ্ছা তোমরা এখন বলো যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা কোথায় আছে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা উৎকৃষ্ট দুইটা উদাহরণ আমরা টানতে পারি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইউএসএ এবং হচ্ছে ইউকে অর্থাৎ যুক্তরাজ রাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য এই দুইটা রাষ্ট্র মূলত হচ্ছে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা আমরা যদি দেখি যে ওই যে ট্রাম্পের রাষ্ট্র যেটা ছিল আর কি বর্তমান জো বাইডেনের রাষ্ট্র ইউএসএ সেখানে কিন্তু দুইটা দল দুইটা দল ঠিক আছে এই জন্য আমরা বলি যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা আর বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান যেমন আমাদের দেশের কথাই যদি বলি যে আমাদের দেশে কিন্তু বহুদল ব্যবস্থা বা অনেক দল রাজনৈতিক দল আছে তোমরা যদি দেখো আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি এর পাশাপাশি আরও অনেক রাজনৈতিক দল নতুন নতুন হচ্ছে ভবিষ্যতে হবে যেহেতু আমরা বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঠিক আছে তাহলে বহুদলীয় যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সেটা বোঝা গেছে তো অর্থাৎ যে রাজনৈতিক অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক রাজনৈতিক দুই এর অধিক রাজনৈতিক দল আছে সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আমরা বলবো যে বহুদলীয় ব্যবস্থা বিশ্বের পাঁচজন সম্মানীর নেতার নাম এটা আসলে তোমাদেরকে আমি যদি সম্মানীর নেতা একটু পরে দেখাবো সম্মানীর নেতা কারা ছিলেন এবং কোন দেশে ছিলেন সরকার রাষ্ট্র সরকার রাষ্ট্রের কি সরকার রাষ্ট্রের কি একটু বলো তো দেখি কমেন্ট সেকশনে জানাও সরকার রাষ্ট্রের কি সরকার রাষ্ট্রের কি একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও যে সরকার রাষ্ট্রের কি আমি তোমাদেরকে কিন্তু একটু আগে বলছিলাম সরকার রাষ্ট্রের কি আসলে সরকার রাষ্ট্রের কি একটু কমেন্ট সেকশনে জানা জানাও ওয়াইফাই কি ডিস্টার্ব করতেছে উপাদান অনেকে কমেন্ট জয় রয় সৌরভ কমেন্ট করেছেন উপাদান বলল সরকার রাষ্ট্রের উপাদান বলেছেন আসলে উপাদান বললে এটা একটু কম হয়ে যায় সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের মুখপাত্র একটু আগে আমি তোমাদেরকে উত্তরটা বলেছিলাম এরপর একটা দেখো সেটা হচ্ছে প্রাটিন শব্দের অর্থ কি এটা তোমরাই বলো আমি বলবো না ওই ডেমোক্রেসি শব্দ শব্দটাকে ভেঙেই কিন্তু এটা হয়েছে একটু বলো যে ক্রাটিন শব্দের অর্থ কি এটা তোমরাই বলো আমি বলবো না একটা কমেন্ট সেকশনে জানাও যে ক্রাটিন শব্দের অর্থ কি ক্রাটিন শব্দের অর্থ কি একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও উপাদান যারা বলেছ তারা একটু সংশোধন করে দাও নিজেদেরকে সেটা হচ্ছে সরকার রাষ্ট্রের মুখপাত্র সেটা একটু মনে রাখবা 
উপাদান ঠিক আছে মুখপাত্রটাই হচ্ছে তোমার জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য উত্তর করতে হবে এইভাবে এটা যে সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা একটু দাও কমেন্ট সেকশনে আমি কমেন্ট দেখি তোমাদের সময় একটা বলেছেন আমরাই যদি বলে দেই তাহলে আপনি কি বলবেন আমি তো তোমাদের এখান থেকেই শিখতে আসছি আমি তো তোমাদেরকে জানাতে আসিনি কারণ তোমরা এক একটা পণ্ডিত এখন যারা সেকেন্ড ইয়ারে আসো তারা কিন্তু নিজেরাই একজন পণ্ডিত হয়ে গেছ এটা যদি নিজেদেরকে এভাবেই বলো তাহলে কিন্তু হবে না আচ্ছা ক্রাটিন শব্দের তো গণতন্ত্র আমি কি এগুলো জানি না তোমাদেরকে কি বলতে পারি না কিন্তু তারপরও আমি কমেন্ট সেকশনে এটা ঝাঁচ্ছি যে যাতে করে তোমরা এটার সাথে ইনভলভ থাকো আমি যদি বলতেই থাকি বলতেই থাকি এটা ইন্টারেক্টিভ হয় না টেক অ্যান্ড গিভ পলিসি এটা হচ্ছে অনেকটা দেওয়া এবং নেওয়া শিক্ষাটাই কিন্তু শুধু একমুখী হয় না এটা তুমি একটু মনে রাখবা তোমরা আইসিডি পড়ো না যার কারণে তোমরা বুঝতে পারো না আইসিডির মধ্যে একটা জিনিস আছে হচ্ছে একমুখী যোগাযোগ হ্যাঁ ওয়ারলেস যেগুলো ছিল সেগুলো একমুখী এখন আমরা মোবাইলে কথা বলি তোমরা কিন্তু মোবাইল ধরেই কমেন্ট করতেছো অনেকে যারা ফিসি বা ল্যাপটপ দিয়ে করতেছো সেটা অন্য বিষয় অর্থাৎ দেওয়া নেওয়া জ্ঞান বিতরণ হয় না এটা হচ্ছে জ্ঞান দেওয়া নেওয়া হয় ঠিক আছে তোমার থেকে আমি শিখব তুমি আমার থেকে শিখবা এটাই আচ্ছা ঠিক আছে যারা কমেন্ট করেছো তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এর পরবর্তীতে যারা এরপরের প্রশ্নগুলোতে যাই পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কি কি কে কে বলতে পারবা একটু দেখি কমেন্ট সেকশনে জানাও পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কি কি যারা পারো না কমেন্ট সেকশন দেখে নাও যারা পারে তাদেরকে একটু ফলো করো তোমরা অনুসরণ করো দেখো আসলে যারা পারে তারা একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও পরোক্ষ গণতন্ত্র আচ্ছা আমরা এখন একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো আসলে পরোক্ষ গণতন্ত্র কেন বললাম এক সময় এটা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল আমরা যদি প্রাচীন গ্রিস অ্যাথেন্স স্পার্ডার কথাই যদি বলি যেমন আমরা গ্রিসের কথাই বলি গ্রিসের যে নগর রাষ্ট্রগুলো ছিল গ্রিসের কথা এই জন্য বললাম যে তোমরা যে দেখো সভ্যতার বিষয়ে আমরা যদি একটু নেই গ্রিসের কথা কিন্তু বারবারই চলে আসে এবং সেখানে একটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে সিটি স্টেট যেটাকে তোমাদের তোমরা জানো যে পলিস বলে এটাকে কি বলে পলিস বলে এই পলিস গ্রিক শব্দ কিন্তু এটা এই ফলিসের বাংলা তো কিন্তু তোমার নগর রাষ্ট্র অর্থাৎ সিটি স্টেট এই ফলিসগুলোতে বিশেষত প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহলে পলিসে বিশেষত যেটাকে আমরা ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি বলি যেটাকে আমরা প্রত্যক্ষ বলি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলি আর বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সরকার ব্যবস্থার কথাই যদি বলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কিন্তু এখন আর এইরকম প্রত্যক্ষ নাই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যারা নাগরিক তারা কিন্তু রাষ্ট্রের কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করত এখন কিন্তু রাষ্ট্রগুলো বিশেষত দেখা যায় কি রাষ্ট্র রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকার এবং সরকার গঠন করে কারা আমরা জানি যে সরকারের আবার বিভাগ আছে রাষ্ট্র গঠন করে সরকার সরকার গিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকারের আবার তিনটি বিভাগ আছে আইন শাসন এবং বিচার এই তিনটি বিভাগের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি এই যে তোমার তিনটি বিভাগ আমি এখানে লিখলাম আইন শাসন এবং বিচার এটা দেখা না গেলে সমস্যা নাই আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো এই আইন আইন বিভাগ যেটা আছে সেটাকে আমরা বলি যে আইনসভা কি বলি আইনসভা বলি আমাদের দেশের আইনসভার নাম কি জাতীয় সংসদ এই জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা কত সদস্য সংখ্যা হচ্ছে তিনশত পঞ্চাশ জন তিনশত পঞ্চাশ জনের কথাই যদি আমরা বলি পঞ্চাশ জন যদিও বা সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য আর তিনশো জন যারা আছে তারা কিন্তু জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় তাহলে আমরা বলতে পারি বিশেষত যারা নাগরিক নাগরিকরা কিন্তু এই তিনশো পঞ্চাশ জনকে আমরা কিন্তু নির্বাচিত করি এই তিনশো পঞ্চাশ জন গিয়ে আইনসভা গঠন করে আইনসভা আইন বিভাগের অর্থাৎ আইন বিভাগ যেটা সেটাই আইনসভা এবং এই আইন বিভাগই মূলত হচ্ছে সরকারের একদম যেটাকে আমরা বলি যে হ্যাড বা মাতা অর্থাৎ সরকার এই মধ্যেই সব ধরনের সিদ্ধান্ত বা সব কিছুই নিয়ে থাকে ঠিক আছে 
এখন যদি আমরা বলি যে এখানে যে আইন বিভাগ যেটা সেটাই মূলত হচ্ছে সরকার পরিচালনা করে কারণ হচ্ছে আইন বিভাগই আমরা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যতগুলো নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত বা যে কোনো ধরনের কোন একটা বিল যদি পাস করতে হয় সেটা কিন্তু আলটিমেটলি হয় এই আইন বিভাগ থেকেই তাহলে আমরা বলতে পারি বিশেষত এই আইনসভা গঠন পদ্ধতিটা বর্তমান সময়ে আর কি নাই প্রত্যক্ষ নাই কারণ হচ্ছে জনগণ বা নাগরিকরা সরাসরি রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না জনগণ বা নাগরিকরা বিশেষত এই আইনসভার সদস্যদেরকে নির্বাচিত করে পরোক্ষভাবে সরকারের কাজে অংশগ্রহণ করে অর্থাৎ পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে আমরা এখন আসি তাহলে পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চলে আসে সেই জিনিসগুলো একটু বলো তো এটলো কি কি ছিল যারা কমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমরা সংযত থাকব আমরা নয়তো হচ্ছে ব্যান করে দিতে বাধ্য হব ঠিক আছে এগুলো করবা না তোমরা গণভোটের নাম নিশ্চয়ই শুনছ গণভোট যেটা হয় হ্যাঁ অর্থাৎ হচ্ছে জনগণ থেকে সরাসরি আচ্ছা রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ মাধ্যমে নির্বাচিত হয় জয় রয় সৌরভ কমেন্ট করেছেন বলো বলো কমেন্ট সেশনে জানাও হ্যাঁ এমপি তো প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হয় সেটা তো আমি বললাম অর্থাৎ জনগণের অর্থাৎ সাধারণ নাগরিক যারা আছে নাগরিকরাই কিন্তু তোমার বুট দিয়ে আইনসভা নির্বাচিত করে জাতীয় সংসদ নির্বাচিত করে ঠিক আছে আচ্ছা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হচ্ছে বিশেষত তিনটি সেটা আমি তোমাদের তিনটি বললাম কি কি গণভোটটা আমি পাইলাম বাহিগুলো তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাও ওকে কমেন্ট সেকশনে জানাও যারা অপ্রয়োজনীয় বলতেছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা সেটা হচ্ছে নিজেদেরকে নিজেরা ফাঁকি দিও না তাতে করে নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারবো না ঠিক আছে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি যেটা করি বাস্তব জীবনে আমরা কিন্তু নিজেরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফাঁকি দেই কারণ হচ্ছে ওই মানুষ বলে না নিজের পায়ে নিজে কোরাল মারলে তো কিছু করার নাই এখানে তোমাদের নিজেদের সুযোগ আছে নিজেদেরকে বিল্ড আপ করা নিজেদেরকে উন্নত করা নিজেরা শিকার বা জানা তাহলে তুমি কেন শুধু শুধু নিজেরাই নিজেকে নিজেকে মানবাধিকার বিষয়টা তোমরা অনেকে জানো যে মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার দুটা ভিন্ন জিনিস ঠিক আছে মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার দুটা ভিন্ন জিনিস যারা পরীক্ষার্থী আছো তোমরা এই প্রশ্নগুলো একটু তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো অথবা আমি গ্রুপে দিব আমাদের গ্রুপে যারা যুক্ত আছো এখন মানবাধিকারের বিষয়টা যেটা হিউম্যান রাইটস বলি আমরা হিউম্যান রাইটস এই মানবাধিকার এবং বেসিক রাইটস যেটা আছে দুইটা ভিন্ন জিনিস বেসিক রাইটস একটা হচ্ছে মানবাধিকার আর একটা হচ্ছে মৌলিক অধিকার এখন মানবাধিকারটা হচ্ছে কিন্তু তোমাদের ইউএন অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের সারা বিশ্বের মুড়ল অর্থাৎ হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি যে জাতিসংঘ এই জাতিসংঘই কিন্তু তোমার মানবাধিকারগুলো ঘোষণা করেছে মানবাধিকার মানবাধিকার হচ্ছে বিশেষত মানুষের অর্থাৎ যে মৌলিক অধিকারগুলো একজন মানুষকে অর্থাৎ যে অধিকারগুলো একজন মানুষকে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে সেই অধিকারগুলোই হচ্ছে আসলে মানবাধিকার ঠিক আছে মানবাধিকার কিন্তু এটা সংজ্ঞা যদি তোমরা দিতে যাও তাহলে অধ্যাপক লাস্কের একটা সংজ্ঞা আছে তোমরা সেটা দেখতে পারো বইয়ের মধ্যে কিন্তু আছে ঠিক আছে অধ্যাপক লাস্কের সংজ্ঞাটা তোমরা একটু দেখে নিবা ওকে এখন কমেন্ট করতে বই লাগতেছে এটা এটা কোনো কথা না কমেন্ট এখানে কেউ কাউকে কমেন্ট হেড স্পেস দিয়ে কমেন্ট করবা না তাতে করে কিন্তু আমি একদম ব্লক করে দিচ্ছি এই রকম যারা করতেছ ঠিক আছে এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে জাতিসংঘ সমাজে কয়টি মানবাধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তোমাদের অনেকের বই আঠাশটি আছে অনেকের বই একত্রিশটি আছে তোমরা অনেক সময় কনফিউজড হয়ে যাও ক্লাসে এসে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে আসলে মানবাধিকার কয়টি মানবাধিকার সম্পর্কে এত কনফিউজড রাখার কোনো দরকার নেই মানবাধিকার হচ্ছে মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্র উনিশশো সালের দশই ডিসেম্বর যে ঘোষণাপত্র ঘোষণা করা হয়েছিল সেই ঘোষণাপত্রেই মূলত হচ্ছে বলা হয়েছে যে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এটাকে আমরা বলি যে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব ইউডি এইচ আর 
ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এখানে 30 টি ধারার কথা বলা আছে কয়টি 30 টি তোমাদের যাদের বইয়ে 28 টি বা 31 টি 32 টি আছে তোমরা এত কনফিউজড হয়ো না তোমরা 30 টি এটা মনে রাখবা আচ্ছা এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মানবাধিকার মানুষের কি রূপ অধিকার আসলে মানবাধিকার এটা মানুষের কি রূপ অধিকার এটা একদম মানবাধিকার যেটা জন্মগ্রহণের পরপরই কিন্তু তুমি একদম বলতে পারো যে তুমি মানবাধিকারের আওতায় তোমাকে কেউ টর্চার করতে পারবে না মানবাধিকারের যে 30 টি ধারা আছে সেখানে স্পষ্টতই বলা আছে যে তুমি তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী তুমি তোমার যে কোনো প্রতিষ্ঠানে তুমি যুক্ত হতে পারবে কাজ করতে পারবে তুমি তোমাকে কেউ টর্চার করতে পারবে না হ্যাঁ রেসিস বা হচ্ছে তোমার অনেক সময় আমরা দেখি না যে কালো বর্ণের সাদা বর্ণের এই যে তোমার বর্ণবাদী আচরণ এগুলো কিন্তু কেউ করতে পারবে না মানবাধিকারের ঘোষণা অনুযায়ী কিন্তু এগুলো বলা আছে আমরা ব্যক্তি হিসেবে সবাই ট্রায়ালের পূর্বে আমরা যে ইনোসেন্ট বা হচ্ছে নিষ্পাপ সেই বিষয়টা সম্পর্কেও মানবাধিকারের ঘোষণায় বলা আছে অর্থাৎ মানবাধিকার বলতে গেলে এটা হচ্ছে আমাদের একদম জন্মগত ভাবে আমরা এই মানবাধিকার পেয়ে আসি একত্রিশটি দেওয়া আছে এটা না আমি আবার বলতেছি যাদের একত্রিশটি দেওয়া আছে এটা কি তোমরা কনফিউজ করিও না তিরিশটি হবে ওকে মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার আচ্ছা আইনের প্রাচীন উৎস কোনটি সেটা তোমরা সবাই জানো যে আসলে আইন বিষয়ে তো প্রতা থেকেই উদ্ভূত অর্থাৎ হচ্ছে আমরা যদি আইনের উৎসের কথা বলি সেখানে আমরা প্রতা তারপরে হচ্ছে তোমার ধর্ম হ্যাঁ এর পাশাপাশি সংবিধান এর পাশাপাশি বিচারকের রায় বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আমরা হল্যান্ডের যে আইনের উৎস ছয়টি সম্পর্কে জানি সেখানে প্রথমত যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রতা আমরা ধরেই নিতে পারি যে প্রতা সবচেয়ে প্রাচীন উৎস হচ্ছে আইনের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস হচ্ছে প্রতা ওকে এরপর আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব ভ্রাতৃত্ববোধ কোন বিপ্লবের স্লোগান ছিল হ্যাঁ এটা তোমরা সবাই জানো যে বিশেষত সতেরোশো উনব্বই সালে সতেরোশো উনব্বই সালে একটা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল ফ্রান্সে কোথায় ফ্রান্সে সেভেন্টি এইটি নাইন ঠিক আছে সেভেনটিন এইটি নাইন এটা হচ্ছে বিশেষত সতেরোশো উনব্বই সালে যে ফ্রান্স রেভলিউশন বা ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল সেই বিপ্লবের তিনটা মূল মন্ত্র ছিল যে সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতা এবং এই তোমার ভ্রাতৃত্ববোধ আর কি সাম্য মৈত্রী এই ভ্রাতৃত্ববোধ কেন হবে এটা স্বাধীনতা না হওয়ার কথা ঠিক আছে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা এই বিপ্লব অর্থাৎ হচ্ছে এই তিনটা মূল মন্ত্রের উপর বেস করে কিন্তু তোমার যে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল ওকে তাহলে আমরা বলতেই পারি যে এটা ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান এখন আমরা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন গেলাম একটু আগে যেগুলো আমি তোমাদেরকে পড়ালাম সেগুলো হচ্ছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ছিল এখন আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুদাবনমূলক প্রশ্ন নিয়ে তোমাদেরকে আমি এখানে দেখাচ্ছি তোমরা জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এবং গ্রুপেও তোমরা এটা পেয়ে যাবে এগুলো নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো না জাস্ট কিছু কথা বলবো সেটা হচ্ছে যেমন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলতে কি বোঝায় এটা থেকে সিকিউ প্রশ্ন থাকতে পারে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তোমরা একটু এটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সব মূল্যবোধ আইন স্বাধীনতা সাম্য যে সাপটারটা আছে তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিশেষত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের একটা টপিক আছে এটা একটু ভালোভাবে দেখে নিবা ওই অধ্যায় থেকে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে আমি বলতে পারি যে বিশেষত এই বিষয়টাকে তারা ফোকাস করতে পারে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আবার মূল্যবোধের শ্রেণীর মধ্যেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আছে আবার আলাদাভাবে গণতান্ত্রিক মূল্য মূল্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে সেই জন্য বলবো যে বিশেষত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জিনিসটাকে তোমরা সিকিউর জন্য প্রিপারেশন নিবা তবে বলতে কি বোঝায় এই জিনিসটা ভালোভাবে জানবা আইন বলতে কি বোঝায় এখানে আসলে বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ কি বুঝো সেই ধরনের যদি প্রশ্ন আসে তাহলে তোমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হবে যেমন আমরা পৌরনীতি বলতে কি বোঝায় সেটার প্রশ্নের উত্তরটা আসলে কিভাবে করা যায় সেই টেকনিকটা আমি তোমাদেরকে একটু বলি সেটা হচ্ছে আসলে পৌরনীতি বলতে কি বোঝায় সেটার উত্তর যদি আমরা দিতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের আগে বলতে হবে যে পৌরনীতি শব্দগত অর্থ কি দাঁড়ায় অর্থ হচ্ছে আমরা জানি যে সিভিক্স এই সিভিক্সে বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে পৌরনীতি সেটা মানলাম সিভিক্স শব্দটা দুইটা শব্দ থেকে আগত হ্যাঁ সিবিস এবং সিবিটাস সেটা তোমরা সবাই জানো সিবিস এবং কি সিবিটাস এটা এগুলোটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছি না তোমরা অনেকেই জানো তাহলে সিবিসের অর্থ কি সিবিটাসের অর্থ কি এবং শব্দগত অর্থে সিবিস বা পৌরনীতির বলতে কি বল বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র চিন্তাবিদরা বা হচ্ছে রাষ্ট্র বিশেষজ্ঞরা যারা সংজ্ঞা দিয়েছেন তারা পৌরনীতি বলতে কি বুঝিয়েছেন সেই জিনিসটাও তোমরা একটু নিজেদের খাদায় লিখার চেষ্টা করবা প্রথমত শব্দগত অর্থ বিবেচনা করবা এরপরে তোমরা একটা সংজ্ঞা দিয়ে দিবা যে অমুকের মতে যেমন তোমাদের বইয়ে সংজ্ঞা অনেকগুলো আছে হুম মেখাইবারের সংজ্ঞা আছে আরও অনেকের সংজ্ঞা আছে তোমরা সেগুলো দেখে ওইখান থেকে একটা সংজ্ঞা দিয়ে দিতে পারো তাহলে অনুদাবনমূলক প্রশ্
এটার সাথে কোনো পার্থক্য হবে না মানবাধিকার বলতে কি বোঝায় সেই জিনিসগুলো আসলে তোমরা বুঝতে পারতেছ সার্বজনীন ভোট অধিকার বলতে কি বোঝো এই প্রশ্নগুলো তোমরা একটু নিজেরাই রেডি করে নিবা আমি সৃজনশীল প্রশ্নে যাব সামনের দিকে ফরওয়ার্ড হব তোমাদেরকে আমি কিছু সম্মানী নেতৃত্বের কথা বলেছিলাম পাঁচটি সম্মানী নেতৃত্বের কথা বলেছি তোমরা যদি দেখো শেখ মুজিবুর রহমান আছে ওয়াশিংটন আছে জর্জ ওয়াশিংটন মাও সেতুং আছে মাও সেতুং বিশেষত হচ্ছে সিনের ওয়াশিংটন সম্পর্কে তোমরা জানো যে উনি আমেরিকার সম্মানী নেতৃত্বের মধ্যে পড়ে এর পাশাপাশি হচ্ছে ফিদাল কাস্ট্রু ন্যান্সন ম্যান্ডেলা তোমরা এদেরকে কিন্তু সিনো ইতিমধ্যেই সিনে থাকার কথা সিনার কথা এর পরবর্তীতে আমরা আরও কিছু প্রশ্ন এখানে তোমাদেরকে আমি দিচ্ছি অনুদামূলক প্রশ্নের জন্য এগুলো কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা এস এস নিয়ে রাখতে পারো স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো এরপরে প্রশ্নে যায় আমরা সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন ওকে দেখো এখানে আসলে উদ্দীপকটা দেখো তার আগে আমরা জ্ঞান এবং অনুদামূলক প্রশ্নটা একটু পড়েনি উপদল কি এটা আমি তোমাদেরকে জ্ঞানমূলক প্রশ্নে বলেছি জাতি এবং জাতীয়তার মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা কিন্তু তোমাদের বইয়ে আস দশম অধ্যায় এটা একটু জেনে নিবা ভালোভাবেই জাতি এবং জাতীয়তা তোমাদের গুলো মেলা হয়ে যাবে ঠিক আছে জাতীয়তা এটা একটা মানসিক ভিত্তি অর্থাৎ হচ্ছে মানসিক চেতনা এবং সেই চেতনার উপর বেস করে যদি কোন একটা জনগোষ্ঠী স্বাধীন হতে চায় অথবা স্বাধীন হয় বা স্বাধীন অর্থাৎ তাদের মধ্যে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা জাতি বলতে পারি জাতি এবং জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্যটা একটু তোমরা জেনে নিবে ডিটেলসে তোমাদের দশম অধ্যায় আছে আমি আবার বলতেছি এরপরে আমরা যদি দেখি যে উদ্দীপকটা পরে দেখে আগে তারপর আমরা উত্তর করতে যাব সাইফুল ইসলাম তার অসাধারণ গুণাবলীর জন্য জনসাধারণের কাছে বিশেষ সম্মানের আসনে সমাসে তিনি সহজে জনগণকে প্রভাবিত করতে পারেন বিশেষত চারিত্রিক দৃঢ়তা সাহসিকতা ও বাগ্মিতার জন্য জনগণ তার প্রতি মুগ্ধ এখন আমার কথা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তরটা তুমি কিভাবে করবে উদ্যোগ উদ্দীপকটা পড়ার পরে তুমি আসলে বুঝতে পারছো যে আসলে উদ্দীপকটা পড়লাম হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এটার উত্তরটা কিভাবে করতে পারি উদ্দীপকে বর্ণিত সাইফুল ইসলামের আচরণ কি ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ব্যাখ্যা করো কি ধরনের নেতৃত্ব আসলে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে মুগ্ধ হয়েছেন তার প্রতি মুগ্ধ হয়েছেন আমরা যদি বলি একটু আগে যে তোমাদেরকে আমি সম্মোহনীর নেতাদের কথা বলেছি এখানে যাদের ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সম্মানের নেতাদের নেতৃত্বে মানুষেরা কিন্তু বিশেষত মুগ্ধ হয়েছিল যার কারণে তাদেরকে অন্ধভাবে তাদেরকে বিশ্বাস করে ইভেন বাংলাদেশের কথাই যদি বলি শ্যাম মুজিবুর রহমানকে বিশ্বাস করে বাংলাদেশের জনতারা সাধারণ জনগোষ্ঠী বিশেষত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাহলে আমরা বলতে পারি বিশেষত উদ্দীপকে সাইফুল ইসলামের আচরণে সম্মোহনী নেতৃত্বে বিশেষত সম্মোহনী নেতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে বা লক্ষ্য করা যায় তাহলে এখন কথা হচ্ছে না তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তো নাকি নাই এখন তোমাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা খাতায় লেখার ক্ষেত্রে আসলে যেমন আমরা প্রয়োগমূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেটা তোমরা সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে তোমরা সবাই অবগত হ্যাঁ একটা খাতা যদি আমি এইভাবে বলি যে একটা চার পোনার খাতা হ্যাঁ দেখা দেখাতে যাচ্ছে আশা করি এখানে খাতাটার মধ্যে উপরেও মার্জিন এ পাশেও মার্জিন থাকে তোমরা লিখার ক্ষেত্রে যেটা আমি অনেকগুলো খাতার ক্ষেত্রে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে কোচিংয়ের খাতাগুলো বা হচ্ছে তোমাদের লেভেলে যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের খাতা দেখে যেটা বুঝলাম যে আসলে তারা এখানে লিখার ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে দুইটা কিন্তু সাইড আছে আর এটা হচ্ছে বাম পাস থেকে ডান পাস কয়টা শব্দ লিখবে একটা খাতার মধ্যে কয় লাইন লিখবে সেই জিনিসটা অনেকে জানে না এবং এটাই হচ্ছে তোমাদের অবস্থা হ্যাঁ আমি অনেকগুলো খাতা দেখার পরে আসলে বুঝতে পারলাম যে আসলে কিছু খাতা ছাড়া বাসি বেশিরভাগই স্টুডেন্টরা কিন্তু ভুল করে এই জিনিসটা সেটা হচ্ছে এক নাইল লিখতেছে 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 মানে এখানে আট দশটা শব্দ লিখে ফেললো তার মানে এই দিক থেকে বাম দিক থেকে ডান দিকে লিখে ফেললো দশটা শব্দ এটা কি মানে শব্দগুলোকে আলাদা করা যাবে আসলে এখানে যে মাঝখানে যে স্পেসটা আছে সেখানে কিন্তু আলাদা করা যাবে না তোমরা যেটা করতে পারো খাতায় লিখার ক্ষেত্রে এই যে বাম দিক থেকে ডান দিকে লিখার ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে ছয় শব্দ লিখবে ওকে এবং লাইন কয়টা লিখবে এখন কথা হচ্ছে উপর থেকে নিচে এই যে লাইনগুলো হবে সেই লাইনগুলোর মধ্যে কয় লাইন তোমার লিখা উচিত একটা খাতার মধ্যে জায়গায় বা আসে কতটুকু ওই খাতায় অনেকে দেখি সেই খাতাগুলোর মধ্যে একদম ষোলো থেকে সতেরো লাইন লিখছে এরকম স্টুডেন্টও আমি পাইছি ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমরা তোমাদেরকে পরামর্শ দেই আমি সেটা হচ্ছে এখানে ষোলো সতেরো লাইন লিখার কোনো দরকার নাই তুমি ষোলো সতেরো লাইন লিখলে যেই মূল্যায়ন পাবে তার চেয়ে ভালো মূল্যায়ন পাবে তুমি এই যে উপর নিচে লিখার ক্ষেত্রে যে লাইন লিখবে সেটা হচ্ছে বারো থেকে তেরো লাইন খুব বেশি হলে চোদ
এর বাইরে যাওয়ার কোনো দরকার নাই তেরো লাইনের বেশি যাওয়ারই দরকার নেই ঠিক আছে খাতা এটা বিশাল বড় নয় আর লেখার ক্ষেত্রে তোমরা যে এই যে শেষের যে অংশটা এটাতে বাইরে চলে যাও এটা করা যাবে না নিচের দিক থেকে একদম মানে চলে যাচ্ছে বাইরে চলে যাচ্ছে অর্ধেক অংশ ভিতরে অর্ধেক অংশ বাইরে এভাবে লিখা যাবে না সেক্ষেত্রে নাম্বার চলে যাবে কাটা যাবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবা তাহলে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই যে বর্ণিত সাইফুল ইসলামের আচরণ আসলে বিশেষত নেতৃত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সেটা হচ্ছে সম্মোহনী নেতৃত্ব এবং নেতৃত্ব জাতি গঠনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এটা তোমরা তোমাদের যে অধ্যায়ে আসে রাজনৈতিক দল সেই অধ্যায় থেকে তোমরা একটু দেখে নেবে ঠিক আছে এরপরে প্রশ্নে যাই আমরা এটা সপ্তম দেয়ের একটা প্রশ্ন সপ্তম দেয়ের প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা বিষয়ত বলবো যে তোমাদের তিনটি বিভাগ আছে তোমাদের সিলেবাসে কিন্তু পুরা সাপটারটা নাই আমি আবার বলতেছি তোমাদের সিলেবাসে পুরা সাপটার নাই তোমাদের সিলেবাসে মাত্র তিনটা বিভাগ সম্পর্কে বলা আছে এটা হচ্ছে আইন বিভাগ একটা শাসন বিভাগ আর একটা বিচার বিভাগ এই তিনটি সাপটার একটু মাথায় সরি তিনটি টপিক আইন শাসন এবং বিচার বিভাগ তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এই প্রশ্নবোধক চিহ্নের মধ্যে কি হতে পারে এখন আগে আমরা জ্ঞান এবং অনুদানমূলক প্রশ্ন দেখার আগে আমরা প্রয়োগমূলক প্রশ্নটা একটু পরে দেখি উদ্দীপকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানটি সরকারের কোন বিভাগে বিভাগকে নির্দেশ করে উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করার উপায় তাহলে কোন বিভাগকে নির্দেশ করে সেটা তুমি ডিটেক্ট করতে পারতেছ বিচার সংক্রান্ত কাজ আইনের ব্যাখ্যা দান শাসন বিভাগকে পরামর্শ দান এই কাজগুলো করে কিন্তু আলটিমেটলি বিচার বিভাগ তাহলে আমরা প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে কোন বিভাগ বিচার বিভাগ উত্তর লিখার ক্ষেত্রে এটা প্রথম লাইনের মধ্যে লিখে ফেলো ঠিক আছে এরপরে বিচার সংক্রান্ত কাজটা গেল তাহলে এই বিচার বিভাগটা আমরা ধরতে পারলাম যে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানটা হচ্ছে বিচার বিভাগ তাহলে এটা এতটুকু উত্তর উক্ত বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় তাহলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় কিন্তু তোমাদের ওই সপ্তম দেয়ের বিচার বিভাগের যে টপিকটা আছে সেটার পরে কিন্তু আছে যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে তাহলে সেটাও একটু তোমরা দেখে নিবা এরপরে যেটা বলবো নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার উক্ত বিভাগের রক্ষায় উক্ত বিভাগের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ হচ্ছে আমরা যদি দেখি একটা রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষত একটা রাষ্ট্র কখন বলতে পারবো যে ওই রাষ্ট্রের মধ্যে সুশাসন বিরাজমান যখন আমরা দেখবো যে বিশেষত সেখানে কি থাকবে যে ট্রান্সপারেন্সি থাকবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকবে এবং গুড গভর্নেন্স থাকবে তখনই অর্থ হচ্ছে বিশেষত আইনের শাসন থাকবে রোল প্লে যখন হবে তখন আমরা বুঝতে বুঝতে পারবো যে বিশেষত এখানে কি আছে যে আইনের শাসন আছে বা সুশাসন আছে বুঝতে পারছো যদি একটা রাষ্ট্রের মধ্যে সুশাসন নিশ্চিত করতে হয় তাহলে বিশেষত সেখানে জবাবদিহিতা স্বচ্ছতা গণতন্ত্র যেমন লাগবে একই সাথে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তাহলে আমরা বলতে পারি যে বিশেষত বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন না থাকে কখনোই নাগরিকের অধিকার এবং স্বাধীনতা এই জিনিসটা রক্ষা পাবে না কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে বিশেষত যে রাষ্ট্রের মধ্যে যারা দুর্নীতি করে রাষ্ট্রের মধ্যে যারা অন্যায় করে রাষ্ট্রের মধ্যে যারা বিভিন্ন বহুযোগী করে বা হচ্ছে অন্যায়ভাবে মানুষকে নির্যাতন করে তারা বিশেষত যে রাষ্ট্রের অন্যান্য যে কল কবজাগুলো আছে সেগুলোতে তেমন একটা প্রতিবন্ধকতা না পেলেও তারা কিন্তু ঠিকই বিচারের মুখোমুখি হতে হয় তাদের তোমরা রিজেন গ্রুপের সাহেদ সম্পর্কে জানো জি কে শামীম সম্পর্কে জানো রাজনৈতিকভাবে তারা অনেকটা সক্রিয় থাকার পরেও বিচার বিভাগের বিচার থেকে তারা কিন্তু রেহাই পায়নি তাদেরকে কিন্তু ঠিকই কারাবরণ করতে হয়েছে বের হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন বিষয় আমরা তাহলে বুঝতেই পারতেছি বিষয়ত যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেশি সেটা তোমরা আমি আবার বলতেছি সেটার উত্তর করতে গেলে তোমাকে অবশ্যই সপ্তম অধ্যায়ে যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় যেই টপিকটা আছে সেই জিনিসটা একটু দেখে নিতে হবে তাহলে আমি তোমাদেরকে এই নিয়ে যে দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করলাম আমি তোমাদেরকে আবার একটু সুযোগ দিচ্ছি এই প্রশ্নগুলো এই দুইটা প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমি এটা বলতে পারি আমি অ্যানালাইসিস করে এটা এই জিনিসটা তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম আজকে এর আগে কিছু আমি প্রশ্ন এখানে তোমাদেরকে দিলাম সেই প্রশ্নগুলো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ছিল এইগুলো যদি তোমরা পারো স্ক্রিনশট নিতে পারো যারা পরীক্ষাতে আসো তোমাদের জন্য কাজে দিবে দ্বিতীয়ত যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই দশটা তেরোটা প্রশ্ন জ্ঞানমূলক আছে এরপর আমরা প্রয়োগ অনুদাবনমূলক প্রশ্নে এই ক্ষেত্রে এগুলো দেখো এই জিনিসগুলো একটু তোমরা মাথায় রাখবা প্রয়োগমূলক অনুদাবনমূলক প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো এবং হচ্ছে তোমাদেরকে আমি দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন দিচ্ছি একটা হচ্ছে এটা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা ওকে তাহলে আজকে তোমরা বলো যে যারা ক্লাসে ছিলে তারা কিছুটা হলে উপকৃত হয়েছ যারা কথা বলতেছে তাদের মুক্ত আমি আর আটকে রাখতে পারবো না যারা কমেন্ট করতেছে
আচ্ছা রিফা আক্তার বলল যে কিভাবে লিখতে হবে লিখে দেখান আমি কমেন্ট এখানে আসলে অন টাইমে দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে যার কারণে তোমাদের সাথে আজকের ক্লাসটা আমি ইন্টারেক্টিভ করতে পারিনি মাঝখানে হয়তো একটু সমস্যা হয়েছিল ইন্টারনেট কানেকশনের ওকে যাই হোক কমেন্ট যারা করেছো যারা উল্টাপাল্টা কমেন্ট করেছো তাদেরকে আমাদের পেজ থেকে ব্যান করে দেওয়া হবে সমস্যা নাই এটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে কাজ করব। সে পুদা কিন্তু এই বিচারের আওতায় আসে না এ ভদ্রলোক তো এই এই বিষয়ে তো ওনার বিষয়ে তো এখানে বলার কোনো দরকার নাই ওকে তোমরা ছাত্র মানে সমাজ তোমরা তোমাদের উপরে জাতি ডিপেন্ড করতেছে তোমাদের মানসিকতাকে পজিটিভ একটা থিঙ্কিং তোমাদের ভিতরে থাকতে হবে তোমাদের মানসিকতা যদি পরিবর্তন না আসে জাতির কোনো ভাগ্যরে পরিবর্তন আসবে না ঠিক আছে তোমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে কথাবার্তায় সংযমী হতে হবে হ্যাঁ একটা সোনাগরিকের বৈশিষ্ট্য কয়টি একটা সোনাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কিন্তু তিনটি সেখানে একটা হচ্ছে আত্মসংযম এটা একটু মাথায় রাখবা ঠিক আছে আত্মসংযম যদি তোমার না থাকে পদপদে বিপদে পড়বা এই জিনিসটা মাথায় রাখবা ঠিক আছে ওকে তোমাদের সাথে আজকের ক্লাস এইটুকুই পর্যন্ত থাকলো এবং তোমাদের জন্য আর একটা কথা যেটা সেটা হচ্ছে তোমরা জানো যে আমাদের একটা গোল্ডেন বেস অলরেডি আমরা কি করেছি চালু করেছি এবং সেটা আমরা নভেম্বরের এক তারিখ থেকে আমরা ওইটার ক্লাস শুরু হবে ইনশাল্লাহ তোমরা যারা ফার্স্ট ইয়ারে পরীক্ষা দিয়েছ ফাইনাল পরীক্ষা অর্থাৎ হচ্ছে ইয়ার পরিবর্তনের যে অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষে যাওয়ার যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষা দেওয়ার পরেই তোমরা এটাতে আমাদের কোর্সটা এনরোল করে ফেলো যাতে করে তোমরা দ্রুতই পড়াশোনার সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারো যারা পরীক্ষার্থী তোমাদের বলবো যে নিয়মিত যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সেগুলো তোমরা যারা করেছো উপকৃত হয়েছো এবং যারা পড়তে আসে তারা কিন্তু উল্টাপাল্টা কথা বলে না হ্যাঁ কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে আমি দুই মিনিট সময় দিচ্ছি কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারো তোমাদের আমি কমেন্ট নিব দেখি তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে জানো ওকে ভাই আমরা কমেন্ট পড়ে না আমরা ওকে ওকে ফাইন আচ্ছা যাই হোক আবার নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব করতেছে তোমাদের জন্য অনেক দোয়া থাকলো তোমরা যারা পরীক্ষার্থী আসো নিজেদেরকে একটু খেয়াল রাখবা ওকে জয় রয় কমেন্ট করেছেন বিবেক বুদ্ধি আত্মসংযম এটাই তো বলছি যে একজন সোনাগরিক বৈশিষ্ট্য পৌরনীতি পড়া সোনাগরিক হবে না এটা এটা কিভাবে হয় আজকে তোমাদের যেটুকু ক্লাস নিয়েছি তাতে করে তোমরা যে যে জিনিসগুলো আমি তোমাদের বলেছি সেগুলো একটু মনে রাখবা এবং ভালোভাবে নিজেরা একটু পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবা যারা ফার্স্ট ইয়ার আসো তোমাদেরকে বলবো দ্রুতই গোল্ডেন বেসিস যুক্ত হয়ে যাও যাও যাতে করে তোমরা ভালো করতে পারো ওদের ভবিষ্যতে তোমরা যাতে এগিয়ে যাও সেই কামনাই রইল তোমাদের পরীক্ষাতে যারা আসো তোমাদের সাথে হইতে বা লাইভ ক্লাসে পরীক্ষার আগে লাইভ ক্লাসে আমার আর যুক্ত হওয়ার সুযোগ নাই ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে যখনই হয় তখনই তোমাদের সাথে আবার হাজির হবো নতুন কোনো টপিক নিয়ে পৌরনীতির ক্লাসে ওকে আসসালামু আলাইকুম